Ребят, сегодня ролик прям про внутреннюю силу. Гуляю по старому городу, 4000 лет ему. Там какие-то плитки можно потырить, там кувшины. Тут уже реставрации пошли новые. Но сегодня про силу. В общем, самое главное, наверное, в природе физическая сила, да? Шустрее, сильнее, быстрее, там выше прыгает, быстрее летает. В общем, выжил. Но в наше время сейчас приходит другая сила, это, наверное, деньги. Когда физическая сила не нужна, и, надеюсь, она в жизни нужна будет как можно реже, такая, скажем так, грубая физическая сила, вступают деньги, да? Где-то кто-то не прав, можно всегда деньгами за -за залепить сверху, и все. Нужно быстрее заплатил, получил. Нужно больше заплатил, получил. И как бы деньгами можно покрывать очень много вещей. И даже когда в ситуации фактически ты не прав, деньгами можно покрыть прям, вот, кстати, печь. Все эти кувшины. Печи, печь из двух камер. Вот, кстати, тоже печь для прикола, да? Это песок плавился, настолько большая температура была. Вот, прикиньте, деревьев практически нет нормальных. И воды практически нет, а делали все из воды и дерева. Ну, в смысле, и плавили крышки. Так вот, деньги обладают большой силой. Ну, конечно, деньги можно еще у человека просто позабрать, если он слабый. Поэтому физическая сила и деньги — это прям больше, чем просто физическая сила. Как в «Менеджер мафии» пишется, доброе слово и пистолет, или там доброе слово и купюра, лучше, чем просто доброе слово. Вот. Но на самом деле, я хотел бы о третьем типе силы поговорить. Это вот именно мудрость. Прям красивое слово, да, мудрость. Где ее брать, где ее найти. Некоторые люди, кстати, растут в таких семьях, что вот в 25 лет они уже прям реально мудрые. Прям с людьми можно говорить, они прям, не знаю, они богаты внутренним опытом, прям такой, знаю, мудрость прям из них прет. В 25 лет. А некоторые в 50 такие тупари. И, кстати, когда путешествуешь по странам африканским, то есть Средняя Азия, люди на самом деле часто недалекие. Ну, это, конечно, с чем можно сравнивать, это ни в коем случае неплохо, у них в чем-то друг, чем другом они сильнее, но такой мудрости у них как бы мало. И на самом деле они очень перед этим преклоняются. Я обратил внимание, что, в принципе, все перед этим преклоняются. Если люди, конечно, не супер тупые. Вот. Близкая эта ситуация, какая-то проблема жизненная. Ты человеку ее просто упрощаешь, и самая классная фраза, простоту не надо доказывать. Знаете, как круто. Простоту не спрячешь. То есть, когда ты показал ситуацию в простом виде, ну, как в простом, ну, упростил ее, Люди сразу как-то так пускают глаза, понимают, и они понимают, что ты их сильнее. Ты можешь иметь меньше денег, ты можешь иметь меньше здоровья физического, но они понимают, что ты мудрее. И эта мудрость — это прям мега сила, которая, в принципе, прям открывает многие, многие двери и во многих ситуациях вас спасет, спасает или спасала. И будет спасать точно. Как раз вот в Туркменистане еще памятник Ленина стоит. Говорят, вот, Ленин будет жив. Вот видите, как на века делали. Перестройку. Не перестройку, а, скажем так, изменением. Ну, можно назвать перестройкой тоже. Вот. Так вот, про три силы. Если они у вас все три, то, конечно, вообще монстр, да? Если физически шустрый, и денег больше там в каких-то ситуациях, и мудрости больше, вы, конечно, наверное, непобедимы. Наверное. Или, скажем так, сложнее победимы. Вот. И просто я хотел сказать, что поражаюсь просто, насколько это работает, и насколько там... Скажем так, человека встречает по одежке, да, там, или как хочешь, там, ну, скажем так, все туристы платят, кто-то больше, кто-то меньше. Всех так или иначе, там, ну, уважают или не уважают, боятся или не боятся. Физическая сила, конечно, всегда преимущество. А когда у тебя есть мудрость, люди вот реально даже в большой какой-то, большой сложной ситуации, люди прям вот реально не просто тают. Вот, например, застрял джип, не знаю, 20 негров, которые не говорят на английский, должны вытолкать твою тачку из песка, они там три часа долбаются мешает, пытается что-то украсть, там уже между собой что-то, какие-то заговоры делают. А ты тупо просто мудрее. Или, скажем так, смекалисти, тоже хорошее слово, но немножко о другом, оно больше такое. Резкость тюма, шустрость. А мудрость, она все-таки такая больше глубинных переживаний, личный опыт и какие-то, скажем так, чужие мысли осмысленные и собственный опыт тоже осмысленный. И вот эта мудрость, она прям во многих ситуациях дает вам большой рейтинг, спасает и прям упрощает жизнь. Упрощает жизнь вам, упрощает всем остальным. Прям, прям вот такая вот вещь. Где ее взять? Ну, наверное, какие-то умные книжки. Наверное, собственный, собственный опыт. И, как говорится, классно в книгах пишут. Если вы себя не останавливаете, то вы, то вас невозможно остановить. Да, тоже такая вот мудрая фраза.
Наверное, эти мудрые фразы нужно услышать, понять или создать. Очень классные есть люди, которые могут создавать эти мудрые фразы в каком-то таком состоянии, как есть книга «Теория Ю», очень рекомендую. В общем, люди, которые создают эти мысли, как бы их переживают, и они могут, как бы создали такую простоту. То есть сама жизнь, например, сама по себе простая, только мы ее везде усложнили. А люди, которые смогли это упростить, они прям обладают колоссальной энергией, потому что смотрят на мир по-другому. И сразу, как еще раз говорю, скажу, повторюсь, куча людей начинает их уважать, бояться, потому что... Представляете, ну что там, блин, один белый с джипом, короче, и, и там куча всего, продовольствия, денег и 20 негров. Ну и что, они не, не долбили бы, я, конечно, когда говорю, ни в коем случае не обижаю по расовым принципам, но... Че они? Никто даже не узнает, если они его грабят. Но они боятся. А чего они боятся? Точно, точно не законов каких-то юридических. Вот. И вот так вот. В общем, когда мудро... Под... Мудрость — это большая сила, развивайте ее. И она прям гораздо проще используется, чем физическая, чем деньги. И ее меньше не становится, когда вы ее используете. Так что вот так вот. Удачки, ребят. Становитесь мудрее. Как, наверное, об этом, как делать, еще расскажу, если кому-то будет интересно. Но это прям вещь, которая помогает, дает вам силу, дает силу всем, кто вокруг, вокруг вас. И как-то, даже сказать, делает вас, наверное, мне кажется, даже более счастливым. Иногда, конечно, тупые люди более счастливые. Посмотрите на Кубу, но там люди здесь часто счастливы. Вот. Ни в коем случае не говорю, что они тупые, они просто менее образованы. И, конечно, более образованные люди, как правило, более мудрые. Но менее образованные это бывает более счастливы. Поэтому сказать, что более мудрые люди более счастливые, черт его знает. Корнеги там покончил жизнь самоубийством, и еще куча известных людей, которые учили, как жить. К сожалению, покинули этот мир сами, по своему выбору. Вот так вот. Удачки, давайте смотрели, и до встречи на следующих видео. Удачи!